con el arquitecto Monzón, poniéndonos eh, en, al tanto de, de cómo están los trabajos, están en tiempo y forma, se van a entregar, así que esta nueva barriada va a contar con este playón deportivo, con ejercitadores para las personas que quieran venir a, a practicar, eh, juegos con los pisos flotantes para los golpes, está todo previsto, incluso una novedad en este playón que es la incorporación de baños públicos para la gente que viene a la plaza. Y esto habla, ¿no es cierto?, de la política municipal de adaptarnos a las necesidades de cada barrio. Eh, todo el mundo tiene que ir siempre con los inconvenientes que eso acarrea, iba siempre al centro, al, al parque 2 de febrero, a la, al parque de la democracia, a la plaza 25 de mayo. Hoy ya pueden quedarse en su barrio con, con todo lo que eso significa, la cercanía, el compartir con las familias y, y mientras pueden hacer ejercicio los mayores pueden estar vigilando a sus niños que están este, jugando en los juegos, aparte de practicar distintos deportes, porque este playón eh, es para, para practicar todo tipo de deportes, eh, antes solamente era una cancha de fútbol y, y hoy está aprovechado el espacio con todo lo que significa el verde recuperar el espacio verde, recuperar un lugar tan importante para todos estos barrios y que tiene que ver con esto, ¿no? con el esparcimiento con la recreación y, y con la recuperación de nuestros espacios con la iluminación, eso hace también a la seguridad del barrio, ya que haya un lugar en que todos los vecinos seguramente se van a apropiar y lo van a cuidar. Sí, acá nos encontramos en la plazoleta de Barberán, en el mismo el, el barrio, el mismo nombre, donde en el marco del plan de descentralización de espacios públicos que venimos llevando adelante en toda la ciudad, esta es una de las obras que venimos llevando, ejecutándola, así como el barrio de Don Bosco, así como también la plaza central, así como también el parque Laguna Arguello, difer diferentes plazas y parques que venimos llevando adelante, con el objeto de descentralizar y generar una ciudad mucho más accesible desde el punto de vista del espacio público. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando todos estos espacios verdes nuevos con equipamiento de calidad, con, e con juegos nuevos, con pisos antigolpes, con sanitarios, para que el vecino y vecina de este sector, la ciudad zona oeste, en Villa Orberán, no tenga necesidad de ir a, a un espacio público de calidad y trasladarse 5 kilómetros ahí hasta el centro de la ciudad, como venía ocurriendo. La idea del intendente lo que pretende es democratizar la ciudad. ¿Qué significa esto? Es generar las mismas condiciones urbanísticas, en, habla, en este caso hablando de los espacios públicos, las plazoletas, de las mismas calidad que se encuentra en cualquier lugar de la ciudad.